ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എൽ ഡി സി മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡേ നയൻ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനുള്ളത് ഡേ നയനിൽ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ നമുക്കറിയാം പി എസ് സിയുടെ ഔദ്യോഗിക പബ്ലിക്കേഷനാണ് പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൻ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിൽ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അറുപത്തിയഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഈ വരാൻ പോകുന്ന എൽ ഡി സി അതുപോലെ തന്നെ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുന്ന ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ അടുത്ത ദിവസവും നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഓഡിയോ വീഡിയോ സ്ലൈഡ് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹായ് എന്ന മെസ്സേജ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓഡിയോ വീഡിയോ സ്ലൈഡ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മനുഷ്യരിൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഹൃദയം വലതുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ടാക്കി കാർഡിയ ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ ബ്രാഡി കാർഡിയ ഇതൊന്നുമല്ല പത്ത് സെക്കൻഡ് ആണ് ഓരോ ചോദ്യത്തിനും ഉണ്ടാവുക അതിനുള്ളിൽ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുക ഏതാണ് ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയാണ് കേട്ടോ ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ മനുഷ്യനിൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഹൃദയം വലതുവശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡെക്സ്ട്രോ കാർഡിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് രാസവസ്തുവാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ രക്ത ബാങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെപ്പാരിൻ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് പൊട്ടാസിയം നൈട്രേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസിന്റെ ലിങ്കുകൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ക്ലാസിന്റെയും ലിങ്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് തന്നെ ലഭിക്കുവാൻ വാട്സപ്പ് വഴി ലഭിക്കുവാൻ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് എഴുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എട്ട് നാല് എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേര് സ്ഥലം എന്നിവ വാട്സപ്പ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകളെ സംബന്ധിച്ച് ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന വരുന്നു എ രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവരുടെ രക്തത്തിൻ ആന്റിജൻ എ ആന്റിബോഡി ബി എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ബി രക്ത ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളവരുടെ രക്തത്തിൽ ആന്റിജൻ ബി ആന്റിബോഡി എ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ആർ എച്ച് ഘടകമുള്ള രക്ത ഗ്രൂപ്പ് പോസിറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും ആർ എച്ച് ഘടകമില്ലാത്ത രക്ത ഗ്രൂപ്പ് നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി രക്ത ഗ്രൂപ്പ് നിർണയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികളാണ് ഇതിൽ പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി രക്ത ഗ്രൂപ്പ് നിർണയിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നത് രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികളാണ് എന്നത് ഒരു തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് ദെൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ മലിനജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഏതാണ് ബിയും സിയും ഡിയും ഇയും ബിയും ജിയും എയും ഇയും ഏതാണ് എയും ഇയുമാണ് കേട്ടോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ മലിനജലത്തിലൂടെ പകരുന്ന ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഏതാണ് എയും ഇയുമാണ് ദെൻ അഞ്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ യൂറിയ നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന അവയവം ഏതാണ് വൃക്ക കരൾ പാൻക്രിയാസ് മൂത്രസഞ്ചി ഏതാണ് കരളാണ് കേട്ടോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ യൂറിയ നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന അവയവം ഏതാണ് കരളാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥികളെ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ ഏത് മേഖലയിലെ അസ്ഥിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ അസ്ഥികളുടെ പേരും ഉദാഹരണത്തിന് തൊണ്ടയിലെ അസ്ഥി അതിന് സമാനമായത് ഏതാണ് എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ എക്ക് സമാനമായത് ഇപ്പോൾ പെറ്റലയാണെങ്കിൽ എ ടു അതുപോലെ ബി ഫോർ സി വൺ ഡി ത്രീ ആ രീതിയിൽ സമാനമായത് ഏതെന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതുക അതിൽ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത്
then kadangalile asti fibula then chuvada thannirikkunna veil aagneya rasathile raasaagnigalil ulpadathathu edana amylase trypsin pepsin lipase ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി പെപ്സിൻ ആണ് കേട്ടോ ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ആത്മേയ രസത്തിലെ രാസാഗ്നിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് പെപ്സിൻ ആണ് ദെൻ എട്ട് ചുവടെ പറയുന്ന രാസാഗ്നികളുടെ ധർമ്മങ്ങളിൽ ശരിയായത് ഏതെല്ലാം അമിലേസ് അന്നജത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു ലിപ്പേസ് കൊഴുപ്പിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു പെപ്സിൻ മാംസ്യത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ഏതാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ് എന്നതാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവന ചുടെ ചുവടെ പറയുന്ന രാസാഗ്നികളുടെ ധർമ്മങ്ങളിൽ ശരിയായത് ഏതെല്ലാമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ് ദൻ ഒൻപത് ചുവടെ പറയുന്ന വെയിൽ ഏതാണ് പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാംസ്യം മയോസിൻ കെരാറ്റിൻ കേസിൻ കൊളാജൻ ഏതാണ് കേസിനാണ് കേട്ടോ ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാംസ്യം ഏതാണ് കേസിനാണ് പാലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മാംസ്യം ദെൻ ചുവടെ പറയുന്ന ജീവകങ്ങൾ അവയുടെ രാസനാമങ്ങൾ എന്നിവ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിൽ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഏതാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് എ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ജീവകം ഡിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ളത് കാൽസിഫെറോൾ ജീവകം ഇക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ടോക്കോഫെറോൾ ജീവകം ബി സെവനിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ബയോട്ടിൻ ജീവകം ബി നയനിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഫോളിക് ആസിഡ് ഈ രീതിയിൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചുവടെ പറയുന്ന വെയിൽ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഒന്ന് എ ഡി ഇ കെ എന്നിവ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളാണ് രണ്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിലെ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളുടെ സഹായത്താൽ തൊക്കിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ജീവകം ഡി മൂന്ന് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ജീവകം കെ ആകുന്നു നാല് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ജീവകമാണ് ജീവകം ഇ ഇതിൽ ശരിയായ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി നാല് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നാല് മാത്രമാണ് ശരിയല്ലാത്ത പ്രസ്താവന ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു പന്ത്രണ്ട് ചുവടെ പറയുന്ന വെയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രസ്താവന ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ എന്നിവ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് രണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാബി ഗ്രന്ഥിയായ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനും മൂന്ന് മനുഷ്യ മനുഷ്യനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അന്തസ്രാബി ഗ്രന്ഥിയാണ് അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥി നാല് പൊജസ്ട്രോൺ എന്നത് പ്ലാസന്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആകുന്നു ഇതിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ ഏതാണ് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എന്നിവയെല്ലാം ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ എന്നിവ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാബി ഗ്രന്ഥിയായ തൈറോയിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനും ദെൻ പൊജസ്ട്രോൺ എന്നത് പ്ലാസന്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് ഇതെല്ലാം ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ് പതിമൂന്ന് ചുവടെ പറയുന്ന ഹോർമോണുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപരനാമങ്ങൾ ശരിയായ ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ യുവത്ത ഹോർമോണ് അടിയന്തര ഹോർമോണ് വളർച്ച ഹോർമോണ് ജുവനൈൽ ഹോർമോണ് എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് തൈമോസിൻ അഡ്രിനാലിൻ സൊമാറ്റോട്രോപിൻ തൈമോസിൻ എ വരുമോ ബി വരുമോ സി വരുമോ ഡി വരുമോ
ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ എ തൈമോസിൻ യുവത്വ ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന തൈമോസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ദെൻ അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അഡ്രിനാലിൻ തന്നെയാണ് ദെൻ വളർച്ച ഹോർമോൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ തന്നെയാണ് ജുവനൈൽ ഹോർമോൺ എന്നും തൈമോസിന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതേ ഓർഡർ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദെൻ പതിനാല് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വാക്സിൻ ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ രോഗത്തിന് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ആയിട്ട് നൽകുന്നത് ബി സി ജി ടാബ് എച്ച് ഐ ബി ബി പി ടി ഏതാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് എച്ച് ഐ ബി വാക്സിൻ ആണ് കേട്ടോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വാക്സിൻ ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ രോഗത്തിന് പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ആയിട്ട് നൽകുന്നത് എച്ച് ഐ ബി വാക്സിൻ ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തെ ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ എപ്പിഡമിക് ഓപ്ഷൻ ബി എൻഡമിക് ഓപ്ഷൻ സി ക്രിപ്റ്റോജനിക് ഓപ്ഷൻ ഡി പാൻഡമിക് ഏതിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പാൻഡമിക്കിലാണ് കേട്ടോ കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തെ ലോക ആരോഗ്യ സംഘടന ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പാൻഡമിക്കിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു താഴെ പറയുന്ന താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് രോഗമല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അരിമ്പാറ ഓപ്ഷൻ ബി മീസിൽസ് ഓപ്ഷൻ സി ജലദോഷം ഓപ്ഷൻ ഡി ആന്ത്രാക്സ് ഈ നൽകിയിരിക്കുന്നതിൽ വൈറസ് രോഗം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഏതാണ് വൈറസ് രോഗം അല്ലാത്തത് ആന്ത്രാക്സ് ആണ് കേട്ടോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് രോഗം അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ആന്ത്രാക്സ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു താഴെ പറയുന്ന രോഗങ്ങളെയും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അവ ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങളെയും ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക പാർക്കിൻസൺസ് ടൈഫോയിഡ് എക്സിമ ഡിഫ്തീരിയ എന്നിങ്ങനെ രോഗങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബാധിക്കുന്ന അവയവങ്ങളായിട്ട് തൊക്ക് നാടി വ്യവസ്ഥ തൊണ്ട കുടൽ എന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെല്ലാം രോഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അവയവത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ഏതാണ് കറക്റ്റ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അതായത് പാർക്കിൻസൺസ് ബാധിക്കുന്നത് നാടി വ്യവസ്ഥയെ ടൈഫോയിഡ് ബാധിക്കുന്നത് ഏതിനെയാണ് കുടലിനെയാണ് എക്സിമ ബാധിക്കുന്നത് തൊക്കിനെ ഡിഫ്തീരിയ ബാധിക്കുന്നത് തൊണ്ടയാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ക്ഷയരോഗ നിർണയത്തിനായുള്ള പരിശോധനയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഡോട്ട്സ് ടെസ്റ്റ് നേവ ടെസ്റ്റ് മാൻഡോ ടെസ്റ്റ് ടൈൻ ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് വരുന്നത് നേവ ടെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ക്ഷയരോഗ നിർണയത്തിനായിട്ടുള്ള പരിശോധനയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് നേവ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഏതാണ് നേവ ടെസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചുവടെ പറയുന്ന രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധനകളിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് ബയോപ്സി ടെസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എയ്ഡ്സ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡ് മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ് ഏതാണ് മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ് ചുവടെ പറയുന്ന രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധനകളിൽ ശരിയായത് ഏതാണ് മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ് എന്നതാണ് അതായത് ബയോപ്സി ടെസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനാണ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എയ്ഡ്സിനാണ് വൈഡൽ ടെസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡിനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ് ദെൻ ഇരുപത് ചുവടെ പറയുന്ന അക്ഷാംശ രേഖകളിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ചേരും പിടി ചേർക്കുക ഇരുപത്തിമൂന്നര വടക്ക് അറുപത്തിയാറര വടക്ക് ഇരുപത്തിമൂന്നര തെക്ക് അറുപത്തിയാറര തെക്ക് എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉത്തരായന രേഖ ആർട്ടിക് വൃത്തം ദക്ഷിണായന രേഖ അന്റാർട്ടിക് വൃത്തം എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ശരിയായത് കണക്ട് ചെയ്യുക ഏതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഉത്തരായന രേഖ അറുപത്തി ആറര ആർട്ടിക് വൃത്തം ഇരുപത്തിമൂന്നര ദക്ഷിണായന രേഖ അറുപത്തി ആറര അന്റാർട്ടിക് വൃത്തം എന്നിങ്ങനെയാണ് ദെൻ ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയത് പ്രാഥമിക തരംഗങ്ങൾ മധ്യമ തരംഗങ്ങൾ പ്രതല തരംഗങ്ങൾ ഇവയൊന്നുമല്ല
ഏതാണ് പ്രാഥമിക തരംഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയത് ഏതാണ് പ്രാഥമിക തരംഗങ്ങളാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ പേര് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എവറസ്റ്റ് അറിയപ്പെട്ടത് ഏത് പേരിലാണ് മൗണ്ട് ബ്ലാങ്ക് പീക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ മൗണ്ട് കെ ടു പീക്ക് ലെവൻ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടത് പീക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നായിരുന്നു കേട്ടോ മൗണ്ട് എവറസ്റ്റ് എന്ന പേര് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എവറസ്റ്റ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പീക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറ്റിന്റെ ദിശ അറിയുവാൻ കാറ്റിന്റെ വേഗത അളക്കുന്നതിന് കാറ്റിന്റെ തീവ്രത അളക്കുന്നതിന് ഭൂ സർവേ നടത്തുന്നത് ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ എന്തിനാണ് കാറ്റിന്റെ തീവ്രത അളക്കുന്നതിനാണ് കേട്ടോ ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാറ്റിന്റെ തീവ്രത അളക്കുന്നതിനാണ് ബ്യൂഫോർട്ട് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൻ ഇരുപത്തിനാല് ചുവട് പറയുന്ന ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠന ഉപകരണങ്ങൾ അവയുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയെ ശരിയായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിക്കുക അപ്പൊ ക്രയോമീറ്റർ ഗ്രാവിമീറ്റർ മാനോമീറ്റർ യൂട്ടിയോമീറ്റർ പയറോമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉപയോഗമായിട്ട് വാതക മർദ്ദം അളക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന താപം അളക്കുന്നതിന് വാതകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ തോത് അളക്കുന്നതിന് താഴ്ന്ന താപനില അളക്കുന്നതിന് ഭൂഗർഭജലത്തിലെ എണ്ണയുടെ അളവ് നിർണയിക്കുന്നത് എന്നിങ്ങനെ അതും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതായിരിക്കും എ ആയിരിക്കുമോ ബി ആയിരിക്കുമോ സി ആയിരിക്കുമോ ഡി ആയിരിക്കുമോ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് ക്രയോമീറ്റർ എന്നാൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് താഴ്ന്ന താപനില അളക്കുന്നതിന് ക്രയോമീറ്റർ ദെൻ ഗ്രാവിമീറ്റർ ഗ്രാവിമീറ്റർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൂഗർഭജലത്തിലെ എണ്ണയുടെ അളവ് നിർണയിക്കുന്നതിനാണ് ഗ്രാവിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ മാനോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാതക മർദ്ദം അളക്കുന്നതിനാണ് ദെൻ യൂഡിയോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാതകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാസപ്രവർത്തനത്തിന്റെ തോത് അളക്കുവാനാണ് ദെൻ പൈറോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉയർന്ന താപം അളക്കുന്നതിന് ദെൻ താഴെ പറയുന്ന പുൽമേടുകളും അവ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ശരിയായത് ഏതെല്ലാമാണ് ഓപ്ഷൻ എ പ്രയറീസ് വടക്കേ അമേരിക്ക പാംബാസ് അർജന്റീന ഡൗൺസ് ഓസ്ട്രേലിയ മേൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ് കേട്ടോ താഴെ പറയുന്ന പുൽമേടുകളും അവ പ്രധാനമായും കാണപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവ ശരിയായത് ഏതെല്ലാമാണ് മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം ശരിയാണ് ഇരുപത്തിയാറ് ബാരോമീറ്ററിന്റെ നിരപ്പ് പെട്ടെന്ന് താഴുന്നത് എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയെ ഓപ്ഷൻ സി അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഉയർന്ന താപനിലയെ ഓപ്ഷൻ ഡി സുനാബിക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കൊടുങ്കാറ്റിനെയാണ് കേട്ടോ ബാരോമീറ്ററിന്റെ നിരപ്പ് പെട്ടെന്ന് താഴുന്നത് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ദൻ ഇരുപത്തിയേഴ് നിർവാത മേഖല അഥവാ ഡോൾ ഡ്രംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മർദ്ദ മേഖല താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഉപോഷ്ണ ഉച്ച മർദ്ദ മേഖലകൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഉപദ്രവീയ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലകൾ ഓപ്ഷൻ സി ഭൂമധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖല ഓപ്ഷൻ ഡി ധ്രുവീയ ഉച്ചമർദ്ദ മേഖല ഏതാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഭൂമധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയാണ് നിർവാത മേഖല എന്ന് വിളിക്കുന്ന മർദ്ദ മേഖല താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഭൂമധ്യരേഖ ന്യൂനമർദ്ദ മേഖലയാണ് ദൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് ചുവട് പറയുന്ന പ്രാദേശിക വാദങ്ങൾ അവ വീശുന്ന പ്രദേശം എന്നിവയിൽ ശരിയായത് ഏതെല്ലാമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഒന്ന് ചിനൂക്ക് റോക്കീസ് പർവ്വതം രണ്ട് കാൽ ബൈജാഗി ബംഗാൾ ബീഹാർ ആസാം ലു ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലം ഇതില് ശരിയായത് ഏതെല്ലാമാണ് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ
ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും എല്ലാം ശരിയാണ് ചിനൂക്ക് റോക്കീസ് പർവ്വത മേഖലയിൽ കാൽ ബൈജാഗി ബംഗാൾ ബീഹാർ ആസാം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലു ഉത്തരേന്ത്യൻ സമതലങ്ങളിൽ ഫൊൻ ആൽപ്സ് പർവ്വതത്തിൽ ദെൻ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത് ചോദ്യം ചുവടെ പറയുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ഒന്ന് ആസ്ട്രേലിയയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ചക്രവാതമാണ് വില്ലി വില്ലീസ് രണ്ട് മഞ്ഞ് തിന്നുവൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാതക വാതകമാണ് ചിനൂക്ക് മൂന്ന് ആകാശത്ത് പഞ്ഞിക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ക്യുമിലസ് മേഘങ്ങൾ നാല് മഴയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന നിംബസ് മേഘങ്ങൾ ചാര നിറത്തിലോ കറുപ്പ് നിറത്തിലോ കാണപ്പെടുന്നു അഞ്ച് വെള്ള നിറത്തിൽ തൂവൽക്കെട്ടുകൾ പോലെ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് സിറസ് മേഘങ്ങൾ ഇതിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ടി അതായത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും അഞ്ച് പ്രസ്താവനകളും ഇവിടെ ശരിയായ പ്രസ്താവനകളാണ് ദെൻ മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഉപകരണമാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കാത്തത് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉപഗ്രഹം ഏതാണ് എക്കോസൗണ്ടർ അറ്റ്മോമീറ്റർ ഫാത്തോമീറ്റർ സോണാർ ഏതാണ് അറ്റ്മോമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് ഉപകരണമാണ് സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴം അളക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറ്റ്മോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുവാനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിലെ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇവ അപ്പൊ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിലെ ക്ലാസ്സുകളായി തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വിസും നിലനിർത്തി ക്ലാസ്സുകളായി തന്നെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അതിന് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഉപകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ദെൻ അൺ അക്കാഡമിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അൺ അക്കാഡമി പ്ലസിൽ നമ്മൾ പുതിയ രണ്ട് ബാച്ച് കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി സിയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽ പി യു പിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഉണ്ട് ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളാണ് ദെൻ എൽ ജി എസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു നമ്മൾ ദെൻ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മാസം മുതൽ ഫയർമാനിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഐയുടെ ഒക്കെ പുതിയ ബാച്ചുകളും ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുവാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാകുവാൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഇതാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ഒൻപത് എഴുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എട്ട് നാല് ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സുകളുടെ എല്ലാം റെക്കോർഡിങ്സും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സി യു നാളെ മറ്റു ചോദ